大韩民国的是超级期待，因为这是我第一次来韩国。这次呢，在首尔会待上五天，然后这个影片呢，会跟大家分享我玩什么，还有吃什么美食。下车后请退还押金刚刚行李要过匝道的时候然后我们的大行李被卡住然后瞬间有一个很友善的韩国女生马上用英文跟我们讲要去另外一个就是可以让大行李同步的匝道让我们觉得韩国人好像意外的超级
发现他们有卖很多海苔相关的零食，所以我买了一个酸可口味的海苔碎片，感觉很适合，呃，一边看剧一边吃。早安，大家！今天在首尔呢，我们运气非常好，天气超棒的。那因为昨天晚上吃那一坨酱蟹，然后还有其他的豆腐汤，我光是一个人我就吃了快两碗的白饭。然后所以昨天到晚上真的肚子非常撑，还还好，最后大约走了二十分钟的路程，回到饭店觉得有稍微消化一点。那今天早上，呃，因为我们没有另外买饭店的早餐，所以。来杯黑咖啡。可是我也不知道这是什么，粗乳蛋白，蛋白质平衡。哦，所以这个是有牛奶，然后蛋白质很高嘛，我感觉可以喝喝看。还有这个 T Money Card 是他们，就像我们的悠游卡，所以我们现在要开始搭很多的 Metro， 就要先买一张卡，然后来充值一些钱进去。阿尼哈塞哟，我们现在要去景德宫。一起马秀，很多人在这边租韩服。目前我们外在的区域比较有历史文化风情的地方，然后很多人会在这边先租个韩服。我现在陷入抉择困难，但我挑了一个很可爱的蓝色，然后它应该是这样搭配。我先穿一个蓬蓬裙儿。走进来已经有一些历史古迹，然后跟后面的摩天高楼形成交错的古今交错的场景，非常的酷哎！也有很多游客旅行团来这边。拜拜！我以为是汤，结果来的是干面。嗯，这个搞不懂是什么。本来要去排一个人参鸡汤店，然后实在要等太久，因为今天刚好是假日，所以我们来到一个小店。然后我现在吃一个不知道点了什么东西，看起来像面疙瘩。嗯，汤里面应该加了不少面粉，造一种像浓汤勾芡的口感。然后它面体还蛮 Q 的。
条很细很 Q 弹，加的辣酱是韩式的辣酱。不会到非常的强大，有一点酸辣的感觉，会让人不禁一口接一口想要吃下去。三清洞是很多文青的集散地。东大门的设计广场，这是一个东大门的指标性建筑物，真的还蛮有设计感的。建筑物的圆弧形非常的美丽，很和谐的感觉。刚刚已经在这边拍了无数张照片，来到东大门一定要和这个建筑物拍照。在东大门专卖服饰的百货公司绕了一大圈，然后都没有看到自己喜欢的衣服。原本以为来东大门应该是会满载而归，结果只有看到一件紫色的牛仔裤，还可以买这样子。就呃，品质跟款式跟我预期的有些落差，所以我想说，今天或后天去江南，就是比较高档的地方去买衣服，会是一个比较好的选择。然后现在逛累了，我先来、呃、这边很有名的叫做明洞一只鸡，应该应该是专卖鸡汤火锅的店，现在在排队中，大概半个小时就可以吃到了。嗯街呢，全部都是卖鸡锅的，非常的惊人。因为现在是周六晚上，超多人，很多年轻人。吃鸡汤吗？啊，这边也是。岸上的市场。
三月的天气变化还是蛮剧烈的。昨天我们还是像夏天一样，今天气温马上就骤降。然后今天一大早来到宏大，先来一碗热腾腾的雪浓汤。这一间很酷的是，它是二十四小时营业的。嗯，等一下就来吃吃看吧。这边饺子很酷，韩国人好像也蛮喜欢吃饺子的。啊嗨，嗨什么？我是自动讲日文起来。因为它本身蛮原味的，所以要另外加一些盐巴。好，这个是沾肉的酱。哇，入口即化，入口即化，因为它的肉有一股特别的香气，它好像都是用韩国的本地牛，跟美国牛的味道不太一样，有点像那种台南的那种黄牛肉的那种那个味道，嗯嗯，好吃好吃好吃，嗯，然后它的泡菜也蛮厉害。汤的味道它算是偏清汤，蛮淡的，对，所以我会另外加葱啊、盐胡椒，然后可以按照个人喜好的口味去做调整，对。但我很喜欢它这种清清的汤，感觉呃不是另外加味精的那很 pure、很原味的汤头。嗯，在天气冷的时候，哇，喝下去真的觉得超级滋补。嗯，它的肉也太嫩了吧，超好吃的，推荐推荐。我被这个饺子的 size 给吓到，这也太大了吧，好重哦。嗯，哇，比超饱馅料很多哎，我没吃过那么大，然后馅料那么多的饺子。嗯。爱了爱了。所谓的。所谓的宏大呢，就是以弘艺大学衍生出来的商圈。那弘艺大学它是以艺术为名，所以这边可以发现一些比较有艺术氛围的小店。那当然，我来到这边也很意外，说哎，有一些呃潮流的品牌，还有国际的大品牌都陆续在这边进驻。所以整体来说，我觉得也是一个超级适合逛街的好地方哦。喜欢的各种元素。啊！好，我现在不知道从何开始。它里面这有一个鸡蛋，好意外。然后面包吃起来有点甜甜的，所以它有点甜咸混合。嗯，外面的面包松松软软的，然后外酥内软。里面的鸡蛋，如果它是溏心蛋的话，我就会给它九十八分；但没有溏心蛋，我给它八十分。嗯，蛮好吃的